Bwana Yesu na Bwana Yesu na Bwana Yesu na asifiwe. Amen. Hebu salimia yule aliye karibu na wewe. Muulize kama uko salama. Uko salama. Amesema ya kokoa. Uko salama. Akuta yule amesema ya kokoa. Uko salama. Akuta yule amesema jambo lingine kando na hilo. Uko salama. Uko salama. salama. Kwa hivyo hayo ndio mapenzi ya Mwenyezi Mungu juu ya maisha yetu. Amen sababu yeye upendezwa wakati anapoona tukiwa salama. Amen. Na anapopendezwa wakati anapoona tukiwa salama, kumaanisha kwamba amekupigania vita. Amen. Na maana hiyo naambia watu mjue. Huenda kuna vita vikali ulipokuwa umetangaziwa ama vilikuwa vimepangwa mbele yako. Ndio. Lakini wewe hapo umejua. Amen. Kwa hivyo Mwenyezi Mungu yule aliyetupenda ndio na akatuokoa amen amekuwa tu akikupigania hizo vita amen bwana yesu nasifiwe amen kwa maana nyingine wewe unasikia unasema kwamba sio kwa nguvu zangu ndio kwa sababu gani wewe ni mdhaifu wewe ni mnyonge ndio hauwezi lolote lile amen msaidie kusema kwamba sisi hatuwezi pasipo na Mungu amen watu wengi wameona umaarufu wao wameona kujiua kwao wameona kwamba wao ndio wanaoweza lakini wale walio ndani ya roho bwana tunasifiwa wale walio ndani ya roho wanatambua na kujua uwepo wa Mwenyezi Mungu juu ya maisha yao wakosa wa huo wanasema kwamba hakika kama sio Mungu mimi singaliweza kama sio uwezo wa Mwenyezi Mungu na ndipo tunasema kwamba wale walio ndani ya roho wanatambua mambo yaliyo ndani ya roho kwa hivyo ni jambo la maana sana wakati Mwenyezi Mungu anaposikia kwamba unasema uko na amani ndio maanisha kwamba vita vyote ambavyo amekupigania ameweza kufanya nini ameweza kushinda na tunaambia kwamba yeye huwa ni Mungu ambaye hashindi tumeona kitenda mambo makuu aliyokuwa wana wa Israeli kila wao waweze kuokolewa kwa vile watu walikuwa wanaona kwamba haiwezekani mpaka hata wana wa Israeli wenyewe ndani ya nyoyo zao walikuwa wanaona hawawezi lakini Mwenyezi Mungu alikuwa anajua kwamba hicho ni kati dogo kitaweza Bwana tunasifu Bwana tunasifu Bwana tunasifu kwa hivyo nimeanza na kusema kwamba hakika kuulinda mwenzako ako na amani Haleluya. <laughs> Mara nyingi mimi huanga si ukuangi mtu wa maneno mengi. Ndio. Si ndio kweli? Nafuanga mtu wa maneno machache. Na saidi ya yote Mwenyezi Mungu azidi kuwa pamoja. Yaani saidi ya mambo yote. Tunataka Mwenyezi Mungu tuazidi kuwa pamoja. Amen. Haleluya. Haleluya. Bwana Yesu nasifiwe. Amen. Bwana Yesu nasifiwe. Amen. Mara nyingine niliambia watu hivi. Eh. Tulikuwa tunaomba mahali kila wakati kila wakati kila wakati kila asubuhi tunaomba kila asubuhi tunaomba. Ikaonekana kuna watu ambao wameanza kuchoka. Uh-huh. Wameanza kuchoka na maombi. Yeah. Wameanza kuchoka na kusikiliza yale maombi. Uh-huh. Wakaona ni jambo la kawaida tu watu kuwa wanaomba kila wakati. Yeah. Lakini nikawaambia nikawakumbusha hivi kumbuka. Ndio. Tangu ulipozaliwa. Yeah. Tangu ulipozaliwa. Nataka ukumbuke yule uzima ambao unaamka asubuhi unatembea nao. Unatoka wapi? Huo uzima unatoka kwa Mwenyezi Mungu. Na kama Mwenyezi Mungu mwenyewe hajachoka kupatia huo uzima yeah. Mbona wewe unachoka kumuomba? Mbona wewe unafika mahali? Unaona kwamba sasa nimefanya vya kutosha. Mbona wewe unafika mahali unaona kwamba nimeomba saidi? Mbona wewe unafika mahali unaona kwamba nimeimba saidi? La hasha kumbuka. Hayo mambo unayotenda Mwenyezi Mungu hapo ndani yake. Kwa hivyo yeye yeah, alianza kukulinda tangu kuzaliwa kwake. Na nikaambia Yeremia kwamba nilikujua hata kabla hujazaliwa. Kwa hivyo Mwenyezi Mungu alitujua sisi hata kabla na alijua kwamba utamtukuza utamuinua. Na katikati ya hiyo mambo yote ndio sababu anaendelea kukupatia uzima. Unafanya ngapi umeenda leo? Wengi. Unafanya ngapi umeumia leo? Wengi. Unafanya ngapi wako ndani ya hiyo leo? Wengi. Lakini wewe Mwenyezi Mungu amekuelezea. Amekupatia tu huo uzima. Kwa kule tu. Ndio. Lakini zaidi yote anataka huo uzima ambao amekupatia. Anasema kwamba ninaomba mwanadamu ili utukufu wangu ukabaki kuonekana ndani yake. Kwa kweli unapoona unamwambia Mwenyezi Mungu, kwa kweli unapoona umekuja nyumbani mwa Bwana, unamwambia Mwenyezi Mungu ukitoa jasho, kwa hivyo utukufu wa Mwenyezi Mungu 
Unaendelea kuonekana na Amen. Atusema haleluya. Amen. Wote walio hai, Mwenyezi Mungu anataka utukufu wake ukaweze kuonekana ndani. Amen. utukufu wa Mwenyezi Mungu unaonekana ndani yako? Haleluya. Bwana Yesu anasifiwa. Utukufu wa Mwenyezi Mungu unaonekana ndani yako? Hilo ni swali. Amen. Tafakari hapa. Amen. Kwa hivyo nitaenda tu ama tuende katika kisomo chetu kwa uwezo wa Mwenyezi Mungu. Amen. Nataka tujue Yesu ni nani. Amen. Bwana Yesu ni Amen. Yesu ni nani? Amen. Mara nyingi watu wengi huwa wanaanguka ni kwa sababu hawamjui Yesu. Amen. Na siku moja ama katika maandiko Yesu akasema kwamba adhabu ya Mwenyezi Mungu itaanzia nyumbani. Amen. Ama itaanzia kanisani. Amen. Ikumaanisha kwamba mm-hmm. kwa nini liwe jambo hili? Yeah. Ili hali wale walio ndani ya kanisa yeah. ni wale ambao wamesikia injili wamemjua Mungu, mm-hmm. wamemjua Yesu. Yeah. Kumaanisha kwamba wanafaa wawe watakatifu. Yeah. Itakuwa kuwaje tena kadhaa yeah. ya Mwenyezi Mungu mm-hmm. ianzie nyumbani mwa Bwana. Yeah. Ikumaanisha kwamba kuna watu wamekaa nyumbani mwa Bwana, wamekaa kanisani. Yeah. Lakini bado hawamjui. Yeah. Wanamjua kwa lugha. Mm-hmm. Lakini kwa matendo hawamjui. Mm-hmm. Ah, Wamejaa nyumbani mwa Bwana, wanaenda nyumbani mwa Bwana miaka zote. Ndio. Lakini hawamjui Yesu. Mhm. Ni kweli ukiuliza Yesu ni nani? Yeah. Watasema tunamjua Yesu lakini unamjuaje? Mhm. Watashindwa kuelezea. Amen. Wakati mmoja nikakuta watu wanapiga siasa. Yeah. Waka, wengine wanasema mm-hmm. Raila ni mba ni mubaya. Uh-huh. Nikawauliza, yeah. wewe ukisema ni mubaya, yeah. unaweza kunipa sababu? Uh-huh. Za kusema ni mubaya? Yeah. Kumaanisha watu walizaliwa uh-huh. haswa uh, wale kutoka sedo walizaliwa yeah. wakiwa yani walipozaliwa waliputa baba yake akisema mjaluo ni mubaya. Yeye uh-huh. mwenyewe akaanza kusema mjaluo ni mba, uh-huh. akasema mtoto akasema mjaluo ni mbaya. Kwa hiyo hao watu hawana kijisababu ya kusema mjaluo ni mba. Amen. Kuna watu wamekaa kanisani wanamjua Yesu. Amen. Lakini hawajamjua. Katika hali ya matendo. Amen. Praise God. Amen. Ni sababu Yesu akatazama kaona kanisani watu wameingia na wamekaa na wanaabudu wanaimba kila siku lakini ndani yao hawapo ndani yake. Hawapo ndani ya Yesu Kristo. Wanafanya maneno kwa kutaja jina lakini hawapo ndani ya ile jina. Ndio kusema kwamba tazama wapendwa. Si kwamba wale ambao wameingia kanisani wote ndio watakao hivi kwa mambo mbinguni. La haya. Kuna wale ambao wamejificha lakini kadhaa kwa Mwenyezi Mungu itawapata pale pale. Wali kuanze kuokoka. Amen. Amen. Na ukibadilika kuwa mtoto ni 
kumaanisha kwamba wewe ni mtu ambaye bado unataka kujua. Amen. Haleluya. Amen. Mtoto ni yule mtu ambaye ako na haja, ako na kiu ya kutaka kujua sasa hivi. Kama tumekuwa watoto basi tuko na haja ya kujua. Amen. Na kuhubiria na mimi nataka kujua sababu mimi bado ni mtoto. Ninahitaji kujua sasa hivi. Kwa hiyo lazima ninyenyekee, lazima nirudi chini. Amen. Lazima nitaki kumjua huyu Yesu sasa hivi ni nani. Praise God. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Na hiyo nyenyekea mnyumbani mwa Bwana tujua kwamba leo hii ndio. Nataka tukamjua Yesu ni nani katika maisha yetu. Ndio. Tumekuwa tukimtaji. Tumekuwa tukimsikia. Tumekuwa tukimuona. Na hata tangu walipokuja Wayahudi walimsulubisha sababu kuna wale ambao walikuwa bado wanaambiwa ni mwana wa Mungu lakini baadhi. Yeah. Hawakuwa wanashikanisha. Mhm. Lakini kuna baadhi. Ndio. Walio mshika na wakanda pamoja. Amen. Wewe umesimama pande gani? Mhm. Ndugu yangu na dada. Amen. Ama unamjuaje huyu Yesu? Yeye. Mathayo 1:23. Amen. Tumetumisi msomaji mzuri. Mhm. Nataka twende haraka. Amen. Basi nataka. Amen. Haribu kwa sababu kwa madhi chapter 23. Mhm. Kisa baba the father of Jesus Christ. 23. Behold. 23. Behold. Then the virgin shall conceive and bear a son. A son. He shall his name and the son his name to man with which we God with us. That's what I will see with you. Amen. Kisa hila kumisome. Story moja. Story moja. Matayo mtakatifu moja. Shri matatu. Tazama pikira atachukua mimba. Tazama pikira atachukua mimba. Nae atamuzaa mwana. Nae atamuzaa mwana. Nao watakamozaliwa watamuita jina lake Emanueli. Yaani Mungu pamoja nasi. Hii ina maana kwamba ni Mungu pamoja nasi. Amen. Hilo ni laandiko ambalo nataka tujue Yesu ametoka wapi. Na huyu Yesu ni nani? Amen. Na anastahili ama anafaa namna gani katika maisha yetu. Pale maandiko yamesema kwamba tazama bikira atachukua mimba. Amen. Na hiyo mimba hii itakuwa imembeba mtoto. Na huyu mtoto maandiko yanasema kwamba atakapozaliwa ndio watamuita jina Emanueli. Amen. Yaani ni Mungu pamoja nasi. Amen. Sasa nataka usikilize hilo jambo ama wewe ujumbe ambao unasema Mungu pamoja nasi. Kwa hiyo maana ya huyu Yesu kukuja mm-hmm. sababu sitaki nianzie pale juu kwa sababu ya muda yeah. nataka ukamate kitu hapo na mimi tena nikamate kitu. Amen. Maandiko yanasema kwamba tazama hiyo hey. ni utabiri wa Mwenyezi Mungu anasema kwamba tazama bikira atachukua mimba. Na tazama huyu mama ambaye maandiko yanasema bikira ni kumaanisha kwamba ni mama ambaye hajazaa. Kumaanisha kwamba Mwenyezi Mungu mwenyewe anatazama na kujichakulia vitu vilivyo. Amen. Bwana si Ukisoma pale juu utaona kwamba Yusufu alipokuwa amepatana na huyu mama kabla hawajakuwa pamoja. Mama amepatana. Ndio. atakapokuja huyu mtoto atakapozaliwa ataitwa Emmanuel na maana hilo jina ni Mungu pamoja nasi Mungu alikuepo amen mbona tena nasema Mungu pamoja nasi ni kumaanisha kwamba watu walikuwa wanamjua Mungu na wamefanya mchezo na wale Mwenyezi Mungu hata leo hii watu wamesikia Yesu na nimesema kwamba tukijifundisha habari ya Yesu Haleluya. Haleluya. Sababu tunamjua Yesu lakini yeah. wewe ikawa tumjui huyu Yesu. Huyu Yesu ni nani? Amen. Watu walikuwa wanamjua Mwenyezi Mungu kweli. Ndio. Na ukitazama hata wale waliozulimisha Yesu walikuwa ni Wayahudi. Amen. Wa mcha Mungu. Amen. Vile vile tunamcha Mungu sasa hivi. Haleluya. Haleluya. Tunaimba, tunamwimbia Mungu miaka zote. Ndio. Praise God. Amen. Tunaimbia Mungu miaka zote. Si tujokoka miaka mingi sana. Yeah. Tunaabudu miaka Mungu miaka Mm-hmm. Kama mimi hata sijui naweza kumbuka ile siku niliyokoka ilikuwa siku gani hata sijaweka hiyo record kwa kichwa sababu ninaona ni mtu mpi. Yeah. Haleluya. Haleluya. Bwana Yesu nasifiwe. Amen. Bwana Yesu nasifiwe. Amen. Bwana Yesu nasifiwe. Amen. Ilikuwa 
tunatolea watu ushuhuda mahali vijana fulani ndio kwaambia kama mimi yule aliyeniombea nikaokoka alikuwa ni mchana ndio nishawahi sema hiyo ushuhuda mahali amen alikuwa ni mchana tu mimi ndio na wale tulikuwa tunaziona na yeye yeah. lakini siku moja uh-huh. nikao naenda shopping kufanya shopping masaa jioni yeye yeah. tukakutana naye kwa barabara ya narudi na mimi ninaenda ndio akaanza kuniambia mambo ya Yesu uh-huh. ni bibi yeah. <laughs> sasa nikamwambia sawa ni na kanikaribisha kanisani ni mtu tulikuwa tunajiona sababu tulikuwa tunakaa area moja amen lakini siku hiyo nikao nikaona amezidi sana yeah. na mambo ya Yesu 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 yeah. nikamwambia sawa nitakuja ndio uh-huh. tukamalizana na yeye mimi nikaenda tuka ndipo na dukani nikafanya shopping yangu na nikanunua ile kawaida yetu ya wanangu ndio sikaraini sasa tukamalizana na yeye akateremka na mimi nikaenda shopping nikafanya shopping yangu nikarudi nyumbani niliporudi nyumbani nikaingia kwa nyumba hivi sijui nini nilikuwa namsumbua tena nikasikia amepinga mlango amekuja hodi kwa nyumba usiku nikauliza huyu amekuja nini hapa usiku ndio watu watasema namna gani na mama hapo nyumbani basi yule mama kumbe siku tu alikuwa ametumwa na roho Mwenyezi Mungu akakuja akaniupigia mambo ya Yesu akaniambia sasa umesemaje umesemaje utaokoka nikamwambia sawa fanya hivi mm. ninaona kuna kitu maajabu <laughs> ni kweli umeniubilia sana na ni kweli naona kuna kitu ambao sio rahisi sasa mimi nitaokoka lakini kabla sijaokoka nataka uniambie nitawacha sigara ndio ukinifundisha hiyo nitaokoka amen sababu nimekuwa nikiokoka na ninarudi ninavuta hata kiu inakuwa saidi kuliko vile ilikuwa akaniambia ile kitu utafanya ni kuamini amen ndani kwa Yesu Kristo amen ah bwana Yesu asifiwe leo kuna mwana ume mmoja anaitwa Yesu Kristo nataka sawa huyo Yesu uliyekuwa unamjua sababu kwenda kwenda ukawa huyo Yesu uliyekuwa unamjua ni ulikuwa unaokoka kwa huyo Yesu narudi sababu ulikuwa huko yaani unamjua vizuri huko unamuelewa ile hapo lazima asifiwe mimi nilikuwa namjua huyo Yesu natazama nilikuwa ninaokoka lakini ninarudi nyuma tena nilikuwa nimeombea miaka mingi sana au ili wakubwa na wachungaji na waabisho lakini akiniombea ndio hiyo inakuja sasa lakini huyu msichana nikatamka. Ni kwa sababu gani anasumbuka na mimi leo hii? Na tumekwenda na yeye masiku zote. Nikamwambia nitaokoka. Ndio. Lakini unifundishe vile nitawacha sigara. Amen. Nikiwacha sigara, ukifundisha tu nikiwacha hiyo. Hiyo ndio dhambi ambayo imenielemea. Yeye. Kaniambia fanye hivi. Ndio. Amini tu kwa Yesu. Ndio. Kwa Yesu? Yeye. Yesu Kristo huyu. Basi ninakwanga tu na hapana. Amini tu leo ya kwamba umewacha. Ndio na utakutatenda. Yeah. Amen. Na nikaamini. Ndio. Nikapiga magodi akaniombea. Yeah. Kumbuka yule msichana mimi. Ndio. Kwa hivyo Yesu uh-huh. Ukaa kwa yule mtu anaye uh-huh. amini. Amen. Ukimwamini huyo Yesu ndio utamwona ndani yako. Amen. Ukimwamini huyo Yesu ndio uone maandiko ambayo Yesu alisema kwamba mkiamini ndani yangu mtakuwa na imani ya kuweza kuvua milima zikanguka mm-hmm. ndani ya bahari. Sasa mnafikiria hiyo mambo iliambiwa nani? Yeah. Ama hiyo mambo ilisemewa nani afanye? Si ninyi hao. Amen. Lakini imani yenu imekuwa fuku fuku. Ni oh. mambo hamjaani na kumjua huyo Yesu kikamilifu. Yeah. Unamjua tu kwa jina. Mm-hmm. Lakini katika hali ya kumwamini. Yeah hatumjui. Amen. Praise God. Amen. Ni nataka leo tujue huyu Yesu ni nani katika maisha yetu. Amen. Vijana wengi wanaanguka. Hey. Wazee wengi wanaanguka. Yeah. Wamama wengi wanaanguka. Lakini wanaenda tu kanisani. Oh. Haleluya. Bwana Yesu nasikia. Hata mimi nilikuwa naenda tu kanisani. Eh. Hey. Lakini nilikuwa nafanya nini? Bwana Yesu nasikia. Amen. Bwana Yesu dada kaniombea. Yes. Na nikazarenda zile sigara ile. Sababu alikuwa ananihubiria na roho ananiambia ficha mbili mke mbili achome ndio hapana mke tu yote. Amen. Nikampatia yote na akachoma. Alipochoma sijui ni mwaga gani sababu siku alika katika kumbukumbu tangu hiyo siku mpaka wa leo. Amen. Yawai sikia hapo. Amen. Amen kwa Yesu. Huyu Yesu ni nani katika maisha yako? Ndugu na dada yangu. Mambo mengi ambayo tumeambiwa tumeibiriwa ili kila siku. Tumeambiwa mambo ya Yesu Kristo kila siku. Tumemwimbia tumemwabudu. Tumeenda katika kanisa kidinisha na dini yeah. lakini Yesu hayupo ndani yetu. Yeah. Amen. Bwana Yesu Amen. Basi sikiza. Ndio. Bikira atampata mwana, mm-hmm. atazaa mtoto. Yeah. Na huyu mtoto yeah. ataitwa Emmanuel. Yeah. Kumaanisha kwamba yeah. Mungu pamoja nasi. Amen. Yule mtu ambaye Mungu yako pamoja naye, yeah. anaweza kuta sina? Ah. Yule mtu ambaye Mungu yako pamoja naye, yeah. anaweza chukua mke wa mke? Ah. Ah. 
Yule mtu ambaye Mungu yuko pamoja naye anaezaibia bwana yake pesa. Bwana yake nasifiwe. Tunaenda tunafanya maneno. Tunafanya maneno. Lakini tunaenda kanisa. Tunasema tunamtoa huyu Yesu. Tunasema kwamba tunaokoka. Tunasema kwamba tunaabudu vizuri. Naona nimechelewa sababu nilikuwa katika ibada jioni. Lakini unapoingia ule Yesu ndani yako. Murudishie akupatie ama tumia mwambie nilipata na nikafanya na unaweza tumia hivyo na kumbe unatumia fedha yake ya kesho Bwana Yesu asifiwe amen Bwana Yesu asifiwe amen kwa hiyo tunataka tumjue huyu Yesu maandiko yanasema kwamba Mungu pamoja nasi kwa hiyo leo hii wewe ikawa wewe ulikuwa uko ndani ya huyu Yesu unamjua lakini haujajiunganisha na Mungu kwa hiyo Mwenyezi Mungu alimleta Yesu ni kwa sababu wanadamu walikuwa wanamjua Mungu lakini matendo yaliyokuwa wakitenda hayo yanapendezana na Mungu yakisema kwamba nitampe Reka mwanangu wa pekee ambaye ni Yesu Kristo. Amen. Yohana 3:16. Amen. Yeyote atakaye mm. amini kwa huyu Yesu yeah. atapata uzima wa milele. Amen. Hebu soma hivi. Yeyote atakaye amini kwa huyu Yesu ameleta mwanaye aliye wa pekee. Amen. Huyo ndiye Yesu naye mwabudu wa. Amen. Mwanaume wa pekee. Amen. Mwanaume ambaye asijua alitoka wapi. Lakini maandiko yanasema kwamba mwanamke ama mama huyu ama mama yake mzazi alipata mimba ya kiroho. Yeyote anayeamini ndani yake hataweza kupotea lakini atakuwa na uzima wa milele leo hii Mungu akikuja hapa hey. ah watu wote wanapotea <laughs> bwana yesu nasifiwe hey. ah ah leo hii hey. mwenyezi Mungu akikuja hapa ndio maandiko yanasema kwamba kadhabu ya mwenyezi Mungu itaanzia nyumbani kwa hiyo mwenyezi Mungu anapokuja hapa hey. inapotazama katika macho ya kiroho hey. inaona kwamba watu hao wote hey. watapotea lakini amesema pale ametuahidi yeyote atakaye amini kwa huyu mwana hataweza potea bali ataweza kurithi ufalme wa mbinguni amen haleluya mwenyezi Mungu anapokuja leo hii ama Yesu anapokuja leo hii uko tayari kurithi ufalme wa mbinguni Mungu akaupenda ulimwengu akaleta mwanaye aliye wa pekee ili yeyote atakaye muamini asije akapotee bali ataweze kurithi ufalme wa mbinguni amen wazee tuko tayari kupata ufalme wa mbinguni Haleluya. Kwa kifo chake na kufika kwa utaka msalaba wewe katika kaburi amuunganishe yeye na Mwenyezi Mungu. Amen. Bwana Yesu nasifiwe. Amen. Bwana Yesu nasifiwe. Amen. Bwana Yesu nasifiwe. Amen. Kuna heri wale ambao waingie kanisani ama wale ambao wameokoka ama wale ambao wanaenda kuokoka leo nikumaanisha kwamba sasa hii wao wameunganishwa na Mwenyezi Mungu. Amen. Wende kama ulikuja kama uko hapa. Kama hamko pamoja. Kama umjui Yesu. Kama umjui Mwenyezi Mungu. Sisemi umjui mimi najua unamjua na hata biblia huwa unasoma hata kumwambia ule huwa unamwambia hata kwenda kanisa ndio unaendanga lakini katika hali nyingine wende kawa unakuanga haumjui kwa hiyo leo kuna heri wale ambao wanaenda kupatanishwa na huyu Mwenyezi Mungu
kupitia kwa Yesu Kristo. Amen. Kwa hivyo Yesu Kristo kukuja kwake ni upatanisho. Amen. Hallelujah. Hallelujah. Ni kofi wana ni kofi anaye. Yule aliyekuwa hapo wakati mmoja. Amen. Akapatanisha Raila. Ndio. Na mzee Kibaki. Wakakuja pamoja. Walipokuja pamoja amani ikarudi. Amen. Maanisha kwamba unapopatanishwa na huyu Yesu Kristo, unapopatanishwa na Mwenyezi Mungu. Yesu Kristo akatoa maisha yake ili ataweze kukufa. Natazama ukiangalia maneno unaona kwamba Yesu Kristo alipokuwa anaenda kukufa, hata ilikuwa ni ushungu sana. Yeye mwenyewe akali akasema, "Baba kama ingeniwezekana, ungenyonolea hiki kikombe." Alikuwa ni ushungu sana. Amen. Lakini mapenzi yake yatimisha. Amen. Hallelujah. Hallelujah. Bwana sina asifiwe. Amen. Ali surrender mapenzi ya Mwenyezi Mungu yatimisha. Amen. Sababu lengo la Mwenyezi Mungu lilikuwa ni kwamba sisi tuweze kupatanishwa na Mwenyezi Mungu. Amen. Lakini hatukupatanishwa kwa njia hiyo rais. Amen. Tulipatanishwa kwa ajili ya Mungu. Amen.
lakini siku moja mchungaji mmoja aliingia pale nikasikia Roy Roy kaniambia usiplee huyu. Jioni. Basi yule jamaa akaupiga kwa vile nyingine akamaliza. Akaanza ndia tu mahali hata ukipita utasikia tu ule mtu wa ujui kabisa kabisa ndio huyo mama acha huyo mama eh praise god amen yani wewe ni mteule umeteuliwa katika kiwango kingine amen kwa hivyo wale ambao wameteuliwa katika kiwango kingine wale ni kumaanisha kwamba wameokoka na wanamjua huyo Yesu wanajua maana ya Yesu ndani yao na wapojua Yesu maana ya Yesu ndani yako ni kumaanisha kwamba unatenda matendo ndio ambao yanampendeza Yesu amen maana yake ni kwamba umesha kitanishwa ndio na Mwenyezi Mungu. Maana ya Yesu ni kumaanisha kwamba ndio amekuja kutuunganisha. Amen. Yesu na Mwenyezi Mungu na mali tulikuwa tumeacha. Amen. Praise God. Amen. 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 Kwa hivyo tulisha kuingia katika kiwango cha uteua. Yay! Warumi 1 1 1 7. <tos> Warumi 1 ndio 1 hadi 7. Amen.
mstari wa 4 eh. na kudhihirishwa kuongoza kuwa mwana wa Mungu eh. jinsi ya roho ya mtakatifu mm-hmm. ufufuo wa wapi mm. Yesu Kristo bwana wetu mm. ambaye katika yeye mm. ilipokea neema na utume ambapo katika yeye hiyo ndio neno nataka ambapo katika yeye tulipokea neema basi mke kidogo ambapo katika huyo Yesu Kristo ndugu zao alitulipokea neema Yo. tulipokea neema sasa nataka nikwambie hivi dadangu na ndugu yangu amen isemeni mimi kama endimuli hey. siku jiju siku jua uh-huh. kama siku moja nitakuwa na ubeli amen sasa hapo nikitazama nikiangalia labda tu mtubuli haleluya lakini Mwenyezi Mungu alinichagua. Amen. Hallelujah. Alinichagua kupitia wapi? Kwa neema. Amen. Mara nyingine watu naimba neema na rehema kwa neema na rehema. Hata hiyo neema na rehema ni hivi. Nikuulisha maana rehema utaniambia? Nikuuliza maana ya neema utakwambia? Amen. Lakini si nyinyi ndio mnaimba ndio hiyo. Kwa hivyo Mwenyezi Mungu akasema kwamba tumepokea ile neema. Tulipokea ile neema. Unajua ni watu wengi ambao wametamani kuokoka. Lakini hawajaokoka. Na nimekuambia kwamba hata mimi mwenyewe niliokoka mara nyingi. Nikiombewa nikiombewa lakini sikuwa naweza. Lakini siku moja. Amen. Neema ilikuja. Mungu akasema sasa nimekuombea. Watu wengi wanaokoka wanawacha kuvuta vigara lakini atajificha akavu na aanze kutafuna kitu kizuri wewe utajua mimi <coughs> watu wengi wataacha kukunywa pombe ana atakwambia lakini atajificha atakunywa na aanze kutafuna kitu kizuri wewe utajua bwana tunasikia lakini mimi Mwenyezi Mungu wakati aliponiokoa yeah. na nikaamini kwamba Yesu Kristo vile umesema nitafanya hivi na huyu dada amesema niamini ndio sababu si yeye anaosema bali ni wewe Yesu Kristo. Nimetasema nikatafakari katika maneno yake nikaona kwamba kwa nini leo hii ameniadamu. Mhm. Nikaamini kwa huyu Yesu Kristo. Nimesema kwamba kweli kuna Yesu na kuna maana na mashaka. Na nika na sijawahi kificha. Amen. Kwa nani na asifiwe? Amen. Kwa ni mambo mangapi ambao wamama mmejificha mkifanya? Ni mambo mangapi ambao wazee wamejificha wakifanya? Ni mambo mangapi ambao vijana wamejificha wakifanya? Amen. Ni mengi sana. Amen. Lakini si wameokoka. Ndio. Si wanaenda kanisa. Yes. Si wanaohubiriwa. Ndio. Si wanatoa sadaka. Yes. Si wanamwibia Mungu. Dio. Lakini nafika mahali unatazama unasema hapana. Uh-huh. Kama ni huyu mtu amefanya hivi. Yes. Ni yule tunaendaga naye kanisa. Mhm. Uh-huh. Kama ni huyu mama amefanya hivi, yeah. ni yule ambaye anaibanga. Oh. Kama ni huyu mzee amefanya hivi. Yeah. Ni sema ana kama ni huyu pastor amefanya. Yeah. Pastor yeah. si wanafanya? Si wao wanafanya. Haleluya. Neema ya Mwenyezi Mungu itakuwa juu yao. Haleluya. Haleluya. Amen. Neema ya Mwenyezi Mungu. Ndio. Imekufanya leo hii. Amen. Unijua na kutambua huyu Yesu. Amen. Na unapomtambua wewe Yesu ndiye imefanya mm-hmm. umekuja kanisa. Amen. Sababu umekaa ndani ya hiyo neema. Yeah. Mungu akaupenda ulimwengu, akamtoa mwanae wa pekee. Amen. Si wote ambao wamemwamini, si wote ambao wamepata hiyo neema, si wote ambao wamerudhumiwa kupata na kumjua huyu Yesu. Amen. Sisi tumekaa ndani ya hiyo neema. Ndio. Ya kumjua huyo Yesu. Amen. Bwana Yesu nasikia. Hilo ndio jambo ambalo alikuwa anataka upate mahali pale. Kwa hivyo wale wanaomjua Yesu na kumtambua na kumuelewa vizuri, sababu ni wengi wanaomjua lakini hawamtambui. Hawamuelewi vizuri. Ndio. Neema ya Mwenyezi Mungu ijakuwa juu yao. Amen. Haijalishi kama wewe ni mchungaji. Ndio. Haijalishi wewe umeenda kanisani miaka mingi? Yeye. Kuna wengi ambao wameenda kanisani miaka mingi lakini neema ya Mwenyezi Mungu haijakuwa juu yao. Unasikia yeye ni mchungaji uh-huh. lakini lawama iko juu yake. Uh-huh. Unasikia yeye ni mchungaji yeah. amepatikana kwa nyumba yoyote. Yeye uh-huh. ni mchungaji yeah. lakini amepatikana katika mambo gani? Mambo ya namba mbalimbali. Yeah. Ukisoma Timotheo anasema kwamba yeyote atakaye kuwa mm-hmm. ni mtu ambaye anayemtumania Mwenyezi Mungu yeah. asipatikane katika lawama. Ni sababu mchungaji anataka kutembea pole pole. Sio kutembea pole pole akaenda kwa hivyo. Aha. Ana sasa nasikia. Sio kutembea pole pole akaenda kwa wenyewe. 
Hallelujah. Amen. Kwa pole akijichunga, Amen. 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 
hey, hataweza kuona wakati utakuwa mtu wa kupotea ni maana kama umeingia katika radha ya Mwenyezi Mungu anatembea pamoja na amen anaenda pamoja na amen anaangalia maneno yako amen ukifika pale katika katika kikao cha wazee yeah. unasikia wanasema ai mm. siku hizi tunakuangalia nyenendo zako yeah. aziperekani uh-huh. wakati nilipookoka nikawacha ile kitu yeah. mwanafiki zangu alianza kuniambia kwa na wewe waje kududanganya yeah. Wewe usikwizi umekaakaaje? Uh-huh. Ni kwa sababu yani hawaniamini, hawa, yani wanashanga. Yeah. Wananipatia ninawaambia sitaki. Yeah. Kwa nini nimeokoka hapo? Yeah. Uh-huh. Sasa wacha yeye aseme hakuna lakini wewe umeshafanya nini? Umeshakuwa mteule. Umeamini kwa huyu Yesu Kristo hapo? Maandiko yanasema kwamba atakuja kuwa upatanisho. Sisi na Mwenyezi Kama kuna kitu kizuri ambacho unaweza tabani katika ulimwengu huu. Ni kupatanisha na Mwenyezi Mungu. Amen. Haleluya. Sababu vitu vingine au maisha mengine hapa duniani ni yale ambayo yatafanya ukwishe. Lakini ndio ukijapatanisha na Mwenyezi Mungu maisha ambayo haitakwisha. Amen. Amesemaje? Amesema wataweza kuridhi ufalme. Ufalme. Ufalu? Ufalme. Na kaongeza? Eh. Akaongeza nini? Bwana mtaki hiyo milele. Ni kitu ambacho hakitakwisha. Kwa hivyo heri kumkimbia huyu Yesu Kristo na kumjua na huyo mteule uingie katika neema ya Mwenyezi Mungu. Uingie katika huruma za Mwenyezi Mungu. Yaani huruma za Mwenyezi Mungu ama hii neema ipo lakini watu hawahitaji. Watu wanapendezwa na mambo ya dunia hii. Tuzoge katika mambo ya dunia hii. Tuingie katika uteule wa Mwenyezi Mungu. Tuwe watoto wa teule. Amen. Sawa sawa? Bwana Yesu anasifiwa. Sababu unapoingia katika kuwa mteule wa Mwenyezi Mungu, ni neema imekuja juu yako. Na hiyo neema si ya kesho. Hiyo neema ni leo hii. Amen. Sababu kama umesikia injili, maana hiyo nasema kwamba tutasikia injili na ile hii itafanya tufanye nini? Tukaweze kuokoka. Auwezi kuokoka kabla hujasikia injili. Kwa hiyo umekuwa umesikia injili lakini wende kawa wakati huo ulikuwa hujaingiza ama hujaingia ndani ya Yesu Kristo. Ukatambua Yesu Kristo ni nani kwako? Lakini leo hii Yesu Kristo jina lake naitwa Emmanuel. Amen. Na hilo jina liko na nikile. Ambayo inasema kwamba ni Mungu pamoja nasi. Yeye atakaye amini ndani yake, hey. ataweza kuunganishwa na Mwenyezi Mungu. Anapounganishwa na Mwenyezi Mungu, hey. atakuwa amekaa katika neema ya Mwenyezi Mungu, hadi huruma ya kutoka katika watu wengine. Ukateuliwa, ukakuja katika kiwango kingine. Amen. Kwa hivyo unapokuja katika kiwango kile, maana kwamba sasa wewe umeza kata cheti. Yeah. Cha kuishi tena. Hata dunia itakapokuisha. Amen. Wakati dunia itakapokuisha, wewe umepata cheti cha kuweza kufanya nini? Uishi tena. Korimi 15:13. Amen. Nikienda kumalizia. Yeah. Ya kwamba yeye yeye yani maana ya Yesu Kristo ni kumaanisha 
kwamba yeye ameshikanishwa pamoja na Mwenyezi Mungu atatoka hapa na furaha. Amen. Haleluya. Atatoka hapa na amani yake. Bwana Yesu na asifiwe. Amen. Sababu hata wakati huo mimi nilipokuwa nikijua napeana mbano na mimi. Sitaki kupeana mbano na mtu yote. Wakati nilipokuwa katika ile hali nilikuwa naona kama niko ndani ya amani sana. Uh-huh. Lakini siku jua kwamba ninajaribu kifua, yeah. ninajaribu harufu kila wakati mimi nanuka tu harufu. Yeah. Yaani nina yaani ninataka mtu ambaye kuchanganjiwa. Yeah. Yaani nilikuwa naona niko katika furaha lakini siku ndani ya furaha. Lakini kama nilipotoka pale yeah. ninakumbuka kwamba kumbe kuna furaha nyingine yeah. zaidi yeah. ya ile nilikuwa kuni. Yeah. Kuna mtu hapa nadhani ako ndani ya ile kiwango. Anaona kama mahali alipo sasa ni mahali palipo mazuri. Yeah. Nataka nikwambie. Kuna yeah. siri ndani ya Yesu. Amen. Unapomjua na kumtambua na kujiingiza ndani yake, unaona Warumi 15 anasema anasema namna gani? Mm-hmm. Basi na hao watu waendelee kuua ndani ya anazidi kuombea ili kuwa ndani ya amani na furaha. Amen. Praise God. Hakuna furaha nyingine na amani nyingine yeah. zaidi ya Yesu Kristo. Amen. Amen. Kwa nasi nasi wale vijana wametoka kule nje wametoka ndani ya Zan wamekaa ndani ya Yesu Kristo unaona wana ngapi unaona vile wana pendezi amen haleluya kwa nasi nasi fiwe kuna zao kama yule vijana Yeah. Amen. 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 Amen